Well, the, the vision for the future in any city depends very much on decisions that leaders take today as they think about what sort of future they would like to live or what future they would like to see develop for their children and their grandchildren. At the Center for Houston's Future, our mission is really to try to look over the horizon and see and anticipate potential problems and solutions and gather research materials on those issues and get that material into the hands of business leaders, government leaders, academic leaders, and community leaders, and then convene those people around the table to deal with problems before they become intractable. I think in, in every case, if you can deal with a problem before it becomes a bigger problem, it's easier to create a, a brighter future. Beh, quello che ci siamo raccontati oggi è che i cambiamenti che noi dobbiamo affrontare sono sempre più accelerati, sono sempre più interconnessi e sono sempre più discontinui. Da questo punto di vista abbiamo individuato tre strumenti importanti, attenzione ai segnali deboli, lavorare per scenari e studiare i megatrend. Soltanto se saremo in grado di capire i trend e, e capire i segnali deboli potremo a questo punto individuare degli scenari credibili. Gli scenari non sono delle previsioni, sono delle possibilità. Dobbiamo essere pronti a lavorare su più scenari possibili. Della leadership, io dico sempre che un vero leader non è un conduttore, come direbbe la parola to lead, ma è un costruttore di contesti, perché quando la complessità aumenta non abbiamo bisogno solo di un conduttore alla meta, ma abbiamo bisogno di un contesto dove a regime tutti diventino self-leader, perché abbiamo bisogno di intelligenza che sia distribuita, autoattivata e motivata.